ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഊർജം എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ഡു വർക്ക് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് തന്നെയാണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ഓർ വെക്ടർ എഫ് ഡോട്ട് വെക്ടർ എസ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ടു വെയ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഒന്ന് ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ബോഡി അതായത് വസ്തു ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ബോഡി അതായത് ആ വസ്തുവിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് എനർജി എന്ത് ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം വർക്ക് എന്താണ് സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വർക്കിന്റെ അതേ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എർഗ് ആണ് ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ ഒരു എർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേഷ്യു സെവൻ എർഗ് ആണ് ഒരു എർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് സെവൻ ജൂൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് various forms of energy ആണ് അതായത് എനർജിയുടെ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് എനർജി ഉള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഓക്കെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെയും ആകെ തുകയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധാരണ കിട്ടണമെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അറിയണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ കൈനറ്റിക് എനർജി അഥവാ ഗതികോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനം മുഖേന ഉണ്ടാവുന്ന എനർജിയാണ് ഓക്കെ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കുള്ള എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല മനസ്സിലായത് ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമേ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒന്ന് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഒഴുകുന്ന വാട്ടറിന് എന്ത് എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവുള്ളത് മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾസിന്റെ എനർജി എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് മൂവിംഗ് എയറിന് എന്ത് എനർജി ആവുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നെയിലിനെ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഹാമറിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ആ ആണി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റിന് എന്ത് എനർജി ആവുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആവുള്ളത് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എന്നെല്ലാം നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി മൂവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എന്ത് എനർജി ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ബോഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനീഷ്യലി റസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വലു സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് അതിന് മുകളിലേ
വസ്തുവിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അറിയാം അത് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറിയാം അതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഓക്കെ അവിടെ യു എന്താണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറുന്നു വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എ എസ് എന്നായി മാറും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ വാട്ട് ഇസ് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ കിട്ടിയ ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മുന്നേ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എസ് ഇൻറ്റു എസ് ഓസ് തീറ്റ അവിടെ തീറ്റ എന്താണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും എന്താണ് സെയിം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തീറ്റ സീറോ ആണ് ഓക്കെ കോ സീറോ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം ദർ ഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ വസ്തുവിൽ ചെയ്ത വർക്ക് ഓക്കെ ഈ വർക്ക് കാരണമാണ് അതിലെന്ത് കിട്ടിയത് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്ത വർക്കാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ബോഡി ഓർ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ബോഡി ഇവിടെ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ ബോഡി ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എം മാസുള്ള ഒരു ബോഡി വി വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെൻറ്റവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെൻറ്റവും മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കളിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെൻറ്റവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പി ഇസിക്കൽ ടു എം വി ആണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി കെ ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇനി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ ആർ എച്ച് എസിനെ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഓക്കെ ആൻഡ് വി ക്യാൻ റീറൈറ്റ് എസ് എം സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ശരിയല്ലേ ഇതിന് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എഴുതാം എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം വി ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം എന്ന് കിട്ടും എം ഇൻ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ആണ് സോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസിക്കൽ ടു പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ ഇ സി ഇക്വൾ ടു പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ആണ് അതുപോലെ മൊമെൻറ്റത്തെ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ടേമിൽ എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എം ഇൻറ്റു കെ ഇ എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം കെ ഇ മനസ്സിലായില്ല ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഒരു വസ്തു റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റവും സീറോ ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് നോക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്സിൽ വെലോസിറ്റി ഈ ആക്സിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് വാട്ട് പരാബോളിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം അതായത് രണ്ട് ബോഡീസ് രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ്
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും മൊമെന്റവും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ മൊമെന്റത്തിന്റെ ടേമിൽ എന്താണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ആണ് ഇവിടെ ഈ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസില് മൊമെന്റവും ഈ ആക്സിസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എടുത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടുന്ന ഗ്രാഫ് ഈ ഷേപ്പിലുള്ളതായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് പരാബോളിക് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ So that's very important. ഇനി ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഞാൻ പറയാം ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ രണ്ടിന്റെയും മാസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ദേ ആർ മൂവിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് മൊമെന്റം മൊമെന്റം എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവെന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും മാസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് മാസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു പി സ്ക്വയർ അല്ലെ മാസ് കോൺസ്റ്റൻ ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് പി സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് മൊമെന്റം കൂടുമ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അപ്പൊ ആരുടെ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആണ് കൂടുതൽ ദ ബോഡി മൂവിംഗ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ മൊമെന്റം പ്രൊസസ് വാട്ട് ഗ്രേറ്റർ കൈനറ്റിക് എനർജി സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ മൊമെന്റം കുറഞ്ഞതിന്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ കൂടാതെ ഇവിടെ മൊമെന്റം ഒന്നിന്റെ പി വണ്ണും അടുത്തതിന്റെ പി ടു ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് കെ ഇ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ബിക്കോസ് കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇട്ട് എന്താണ് പി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഇനി ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും വരക്കാം എങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു പി സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിക്കൂടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു പി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് മൊമെന്റത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസിലെ മൊമെന്റവും ഈ ആക്സിസിലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കൈൻറ്റിക് എനർജി തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് കൈൻറ്റിക് എനർജി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു മൊമെന്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഗ്രാഫ് എന്താ കിട്ടുക സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും മാസും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്താണ് പി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൊമെന്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ത് എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് കൂടുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസിൽ മാസും ഈ ആക്സിൽ കൈൻറ്റിക് എനർജിയും എടുത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടേണ്ടത് ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർബോളിക് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മാസ് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ ഓക്കെ ഒരേ മൊമെന്റത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വസ്തുവിനാണ് കൈൻറ്റിക് എനർജി കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൊമെന്റം എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെന്റം എടുത്താൽ കെ ഇസ് ഇക്കോട്ട് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് മൊമെന്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോൺ ടു മാസ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് മാസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി കൈൻറ്റിക് എനർജി കുറയും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരുടെ കൈൻറ്റിക് എനർജിയാ കൂടുതൽ മാസ് കുറവുള്ളതിൻ്റെതായിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദെൻ ദ ലൈറ്റർ ബോഡി പ്രൊസസ് ഹയർ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ഹെവിയർ ബോഡി പ്രൊസസ് ലെസ്സർ കൈനറ്റിക് എനർജി മനസ്സിലായോ ഈ ടൈപ്പ്
ഓക്കെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാസ് കൂടുമ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി കൂടും അപ്പോൾ മാസ് കൂടിയതിന് കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഹെവിയർ ബോഡി ഹാവ് വാട്ട് ഗ്രേറ്റർ കൈൻറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ലൈറ്റർ ബോഡി ഹാവ് ലെസ്സർ കൈൻറ്റിക് എനർജി മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ മാസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് റേഷ്യോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് കെ വൺ ബൈ കെ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ എനർജി ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആള് അയാളുടെ മാസ് എം ആണ് ഒരു ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് വി ആണ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് പറയാം അയാളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആണെന്ന് പറയാം റെസ്പെക്ട് ടു റെസ്പെക്ട് ടു ദ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി സീറോ ആവുന്നത് നോക്കൂ ഒരു ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വി ആണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളുടെ വെലോസിറ്റി എത്ര തന്നെയായിരിക്കും വി തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അയാളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ വെലോസിറ്റി എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അതേ വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് അയ്യോ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ട്രെയിൻ അയാൾ എന്തിനാണ് റെസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ കൈൻ ടെക്നോളജി എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതേ സമയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ എർത്ത് ഓർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അയാളുടെ വെലോസിറ്റി വി ആയതുകൊണ്ട് കൈൻ ടെക്നോളജി എത്രയാണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം കൈൻ ടെക്നോളജി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂൾ ആണ് ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് എനർജി തിയറി വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂൾ ആണ് പല പ്രോബ്ലംസും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത് ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് എനർജി തിയറി എന്താണ് വർക്ക് എനർജി തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ഇറ്റ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അതായത് വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റിക് എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് എനർജി ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ബോഡി ഇനീഷ്യലി യു വെലോസിറ്റിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂണിഫോം മോഷനിലായിരുന്നു ആദ്യം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എഫ് ആണ് അതിന് ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയായി മാറി ഈ ആയി മാറി ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു ആ വർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ ഈ ബോഡിയുടെ മാസ് എം ആണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടായി ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായി ആ ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പ്രകാരം ഫോഴ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം എം എ എന്ന് കൊടുക്കാം ദ ഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എം എ എസ് ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റി എത്രയാണ് ഇവിടെ സീറോ ആണ് കാരണം ഫോഴ്സും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇവിടെയുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അറിയാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അറിയാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് എഴുതാം
final kinetic energy minus initial kinetic energy that is equal to change in kinetic energy. That is this body of the net force the work and the equal on change in kinetic energy equal on. So this is a very very important point. Okay, in this equation I have to say that we have to say that we if the change in kinetic energy of the body is zero, in the world, body of kinetic energy change in the angle, what is the work done on the body? Zero. Shrile. Adhole, was to make a kinetic energy increase here on the area. Kinetic energy increase here on the world, change in kinetic energy on the world, positive one, other one than a work done on the positive one. Okay, what was to will shape the work positive one angle, other kinetic energy increase here. Adhole, kinetic energy decrease here on angle. Now we have a change in kinetic energy negative one, so work done is also. Negative. Okay. In the world, we work negative on angle, and the kinetic energy in the unum decrease. In the world, we will see the same thing. These all are very, very important points. Okay. In the world, we will work energy theorem. I relate the same points. One of the points is it is an integral form of Newton's second law. Newton's second law is an integral form of Newton's work energy theorem. And now the point is that Newton's second law is a relation between acceleration and force at any instant of time. That is F equal to MA and the equation. One instant of time is applied to the equation. That is A equal to F divided by M. And the equation is acceleration. A pole acceleration. That is the force of the acceleration. That is the force of the acceleration. Okay. What is the force? Acceleration depends on the same force of the force and the same force of the force and the history of motion depends on the force. That's a very important point. But the work energy theorem involves an integral over an interval of time. Okay, one particular interval of time is the equation of the work energy theorem. No, no. The third point is that Newton's second law for two or three dimensions is in vector form whereas work energy theorem is in scalar form. Okay, that is Newton's second law, that is F vector is equal to M into A vector. In the brain, two dimensional motion, three dimensional motion, that is vector formula. In the equation, vector F is equal to M into AXIK plus M into AYJK plus M into AZKK. Right, M into AX is the force along X axis, X direction. M into AY is the force along Y direction. M into AZ is the force along Z direction. Okay, this is the equation. It gives the direction also. But the work energy theorem is the scalar form. We don't have any direction in this direction. Last point is that this theorem is valid for a system in the presence of all types of forces. And also it is applicable in the case of inertial and non-inertial frame. That is the theorem in all types of forces. That is the theorem in all types of forces. All types of frame of reference. That is the theorem in inertial frame and non-inertial frame. All types of forces are the theorem. Valid on it. That's a very important point. Okay. Not type of force in the very important external force some internal force some conservative force and non-conservative force and number of them. But it's like anything else non-inertial frame will honor work to calculate in the ring. You know what a negative force are because I'm here to our end of the included in them. Pseudo force would be included in them. Other than on down the work would be considered another. That's a very important point. Okay. So it is valid for the system containing all the type of forces. Okay. Any. Non-inertial frame in the case of the non-inertial frame, you can consider the pseudo-force. That's why you can consider the human. Okay. Let's discuss all the points in this class. Let's stop this class. If you like this video, please like, share, comment, like. Thank you.